这个啊，还有这个，我看看，这怎么回事？啊？就这个。这是戴蒙集团商城主题展，他们的宣传现在已经铺天盖地了。最重要的是，他们的主题玩偶和林瑶中为翻放周年庆设计的隐藏款盲盒形象几乎一模一样。怎么回事啊？怎么搞的？出什么问题了？何主任，啊，立刻叫所有董事过来开会。另外，嗯，把戴蒙那边的宣传资料汇总出来，我一会儿要看到。小刘，嗯，通知所有参与到这个项目的员工，立刻来会议室。好，杜总监，走吧。你是这个项目的主负责人，一会儿开会的时候，我要听到你的候补方案。嗯，好，没事儿，都会解决的啊，别难过。嗯各位，有没有什么候补方案？戴蒙的速度很快，现在已经有部分盲盒进入一些商场的盲盒机了，而且还是普通款。现在，就算我们把翻放周年庆的活动提前，恐怕也……其实我们一直都很注重保护林瑶中设计的隐秘性。为了安全起见，盲盒从新加坡空运回来之后，就一直放在我的办公室里，连我自己也没有见过实物。这事儿太大了。肯定影响我们的集团利益。对呀、啊，都谁去过你的办公室？把监控调出来。好。哎呀，真是太……苏小姐，你为何在那个时候出现在监控里？我们需要听听你的解释啊！我的确去过杜总监的办公室，但我只是去拿海报的电子版。监控录像已经很明显了，除了你，没有别人。你现在否认没有任何意义。你这种行为不仅得罪了林瑶中，而且会对整个故事企业造成严重的影响。是啊，眼下最有效的办法。就是苏静姬公开道歉。如果不先安稳住我们的消费者，恐怕故事的股价都会受到影响。各位对我的怀疑很正常，毕竟我在不合时宜的情况下出现在了杜总监的办公室。但我觉得当务之急是大家需要去查明真相。如果事情真的与我有关，那我绝不推脱。但眼下的情况是，不是我做的，我为什么要承认？这件事是否和静静有关，我会找到一个更有力的证据，而不是现在空口无凭把所有的怒火发泄在一个小姑娘身上。顾总啊，我们也只是就事论事，言语上若有不妥，还望谅解。但是，你作为公司的 CEO， 第一要务还是要从公司的利益来考虑啊。正因为我是故事的 CEO， 才不能这么随随便便就盖棺定论。如果你们非要找一个人来承担责任，那就我来承担。当天是我让苏静静去的我的办公室，这个责任不能让苏静静一个人负责。况且，单凭一份监控录像，也根本说明不了什么问题。当前还有一个最重要的问题：翻放的周年庆，怎么办？照常举行，故事做事，从来都有 Plan B。现在我们有两件事要做
。首先，封锁消息。我让谢特已经通知了各个部门，严格保密，一定不能让这一次林妖中的设计被戴蒙抢先发布的消息流传出去。没错，林妖中的设计有很多粉丝，一旦被他们听说，又会引起一场轩然大波。另外，我们现在要立刻查明。设计稿到底是怎么泄露到戴蒙那边的？不然我们再设计出一稿的话，也会出现同样的问题。不管设计稿是设计部谁流传出去的，我作为故事集团设计部总监，都是我的失职。如果要追究的话，就追究我的责任吧。杜总监，这不是你的错，当务之急是要把真相查明就好。管理责任你自然是躲不过的。不过现在还不是讨论你责任的时候，我明白。不过设计稿都是设计部和林瑶中亲自对接的，设计部上下也都签署了严格的保密协议，对设计部所有经手的设计以及保密文件都绝不泄露。按理说不应该出现这样的问题，除非……除非什么？除非面对更大的利益诱惑，才有可能冒这样的风险。说一下你们内部的详细分工。这一次林瑶中的设计稿都经了谁的手啊？设计稿的签收和寄出都是张婷在负责，印刷厂也是他在对接。所以说现在嫌疑最大的是张婷。监控视频里，你去杜总监办公室拿 U 盘，是谁让你去的？张婷，但我觉得这不能证明就是张婷勾结了戴蒙。虽然我进设计部的时间不长，但以我对张婷的了解，我觉得他不是会做这样事情的人。我也不相信是张婷，他入职两年多，在设计部的工作一直是最出色的。我知道了，把张婷入职以来的所有信息给我一份。好，我回去整理一下，翻你邮箱。没什么事儿，你就先出去忙吧。嗯。我觉得那版图我挺好的，是吗？嗯。回去再看一下。行，杜总监，公司应该不会在没有查明真相之前就处理张婷吧？我不相信是他。不会的，你还不相信你的顾总啊？好了，别胡思乱想了。我们现在最紧急的事情就是替代方案，快准备吧。我先回去了。嗯。进来吧。嗯，坐喝水，杜总监，有什么话您就直说吧，我有思想准备。设计稿被戴蒙剽窃这件事情，我们设计部总得给公司董事会一个交代。所以，你想把我推出去承担责任？我相信确实不是你做的，但那天，确实是你让苏静静来我办公室取的 U 盘。所以你们，在我和苏静静之间，选择舍弃我。张婷，你是个聪明的姑娘，这个罪名一旦被落实。你想去别的公司会难很多
。杜总监，我知道您在这个位置上很为难，让我走也可以，但是我要把话说清楚，我真的没有把设计稿给戴萌。我张婷做人做事，人正不怕影子斜。我是让他来您办公室取 U 盘了。可能又怎样？我承认，我是不喜欢苏静静，我看不惯她空降到顾氏，凭着是小顾总女朋友的身份就拥有了很多机会，但我不会拿公司的利益当儿戏。我明白，如果你愿意的话，我可以介绍一份新的工作给你，杜总监。谢谢您的好意。离开故事，我相信凭我的工作能力，一样可以找到一份不错的工作。啊。张姐，张姐，你干嘛呀？怎么回事？他张姐要走吗？张姐，我不知道。为什么收拾东西？收拾了。张婷，你这是怎么了？怎么？你在同情我？我不是。你想挤我走，大可不必这么麻烦，让人事安排我走就是了。为什么临走还要栽赃我一个罪名？我不就是使唤你去取了一个 U 盘吗？怎么？你是小顾总的女朋友，这点小事你都做不得了？你就算再讨厌我，也没有必要牺牲顾氏的利益吧？我没有，谢谢你的好意，我不需要。让开！顾氏，是我们大家共同的心血。嗯，我们所做的每一个决定，都是要对顾氏负责任的。对，如果这次设计稿外泄这种事情，顾总，你要是解决不了的话呢？我建议推迟周年庆，以便我们有足够的时间来更换主题。你们看呢？对，是，可以是，对，我明白你的意思，但周年庆不能推迟。啊，这顾总的打算是什么呢？我会再去拜访一下林瑶中，恳请他再出一稿设计。对，据我了解，这个林瑶中性情古怪，不是用钱就能解决的设计师。这次他的设计稿从故事流出，被戴蒙所盗用。如果这次林瑶中不配合我们，怎么办？怎么配合怎么办？那我会让他把他的形象授权给咱们，让咱们的设计部再出一稿设计。我们的设计部能行吗？对呀，都是。好吧，我们尊重顾总的决定，但是，一旦出现差错，顾总啊，你要一力承担。进来，顾总。顾总，您昨晚和林瑶中谈的不顺利吗？叫上设计部的人过来开会。林瑶中的态度十分强硬，这次和谈失败了。那我们怎么办呀？难道这次周年庆真的要泡汤了吗？距离周年庆还有一点时间，咱们只能自己出设计了。再给我一点时间去说服林瑶中，这个任务就交给你们设计部了。嗯。杜总监，靠你临危受命。可如果对方不给授权
我们要瞒着林耀忠的话，那不就是冒用他的名字吗？那也是不得已的办法。如果真的走到那一步，横竖要和林耀忠对簿公堂，对故事来说没什么区别。那好吧，我尽力一试。这就是你们交上来的设计图。我们就剩不到一周的时间了，从现在开始，不要分什么主设计师了，有想法的迅速落实下去，直接砍成品，不用来找我过稿了，各自分别出图吧。还愣着干嘛？快去呀！刚才的图，这个地方，好，这我看了，这里不错，是个亮点，但其他地方不行。这儿改吧。爷爷，我们回来了。爷爷，哎呦，回来了。睡着了，哎，看看我给您带什么来了？螺蛳粉。Bingo！ 馋这个我好久了，在家养病啊，就是憋得慌，早就该出去吃吃了。我懂你吧？懂我。在家也没耽误您乱吃啊，这都什么东西啊？看看。高油高汤，热量炸弹，医生千叮咛万嘱咐不让您吃这些东西，您自己三高您不知道吗？你给我放这儿！我都这把岁数了，我现在不吃，等我躺进棺材再吃啊！我跟你说，我跟他这么大的时候，穷啊，我就馋这口桃酥，馋得掉眼泪都吃不上。现在这好日子过惯了，你根本就不懂我们老一代的苦你。我知道您辛苦，但您现在的身体不是不允许您吃这些东西吗？您看看您的心脏，都打两次枪了。您不能因为嘴馋，您就不管不顾啊！我就，我就是没吃死也被你气死了。哎呀，爷爷，您别上火。那要论到吃，顾荣他哪儿懂啊？咱不跟他一般计较。哼，你想想，人呢，在这世上就是要吃自己喜欢吃的，要不然多没劲。赚钱有什么意思？啊？对呀，嗯，你说的太对了，哎，赶紧吃，哎，嗯，怎么样？嗯，今儿这粉跟跟以往的有点不太一样啊。那好吃吗？好吃，嗯，但还是被爷爷您给发现了，今天的粉啊，跟平时的粉有点不太一样。哦，它是用米粉跟魔芋粉掺拌一起做成了螺蛳粉，口感上会有一点点的差别，但是热量缺了一大截。真的？对呀、啊，现在这种低碳水饮食可流行了，女明星都拿这个当代餐。哦，女明星都吃这个？嗯，那我也吃两口吧。爷爷，哎，嗯，医生说的话呢，也确实对
，就是高油高糖确实对身体不太好。但是吧，每一顿都吃水煮白菜，那谁能受得了啊？对吧、嗯？对。所以呢，谁说健康的东西就不能好吃？咱们这螺蛳粉不也很健康、很好吃的吗？像这样的东西还好多呢。真的呀。嗯。你要是想吃呃甜的，咱们有代糖；你要是想吃酥的，有热风烘焙；你要是想吃冰淇淋了，还可以用香蕉来做呢，一点都不糊弄人。哎呦，呵呵还是你贴心，你贴心，是吧？嗯，爷爷，嗯，那这些桃酥能不能都给我呀？我最近工作可累了，可忙了，需要这些高热量的来补补能量。嗯，好，都给你，都拿走啊！哎，都拿走。以后啊，想吃什么，到爷爷这儿来啊。嗯、到底是你爷爷还是我爷爷啊？你看看他笑那样，嘴都到耳朵上了。就你俩那一样的臭脾气，我敢肯定，一定是亲爷爷。我哪有他那么不讲道理、啊？<笑>不愧是爷爷买的，真香。要不要吃一口？不吃。大师兄，你怎么来了？快进来坐。嗯，师傅给你做了你最喜欢吃的菜，让我给你送过来。我就等着这一口呢，快，爸给咱们做的菜。嗯、分一下。嗯。哎呀，这是什么？米饭吗？嗯。来，都是你爱吃的，吃吧。我爱吃的那口，咱们搬出来唯一的不好就是，没法吃到伯父的菜了。嗯，所以你们俩要经常回武馆，师傅师娘天天都念叨你们俩。最近设计部也太忙了，等忙完这一阵我们就回去。嗯、说到这个，我差点忘了，设计稿我忘提交了，你们先吃着啊。吃完再弄啊。很快的。哎，别怪我这个做大师兄的没提醒你。前两天我和杜宇川一起喝酒，他好像真的喜欢上静静了。什么？你跟静静从小一起长大，你俩怎么没走在一起啊？静静就是我的妹妹，我们两个太熟了，我对她呀就和对亲妹妹没有区别。哎，我呢，吃亏就吃亏在认识静静太晚了，被那个顾荣给捷足先登了。喂，不会吧？你真的喜欢上静静了？怎么，我比不上那个顾荣啊？他敢？我觉得吧，他还挺认真的。告诉他啊，没戏。我什么身份立场，这话我可说不了。不过我看那个傻丫头，应该还没有察觉。我上次就说了他们俩的事儿，就弄得挺不愉快的。我不想让静静总觉得我是一个不讲道理、爱吃飞醋的人。妹夫，你不就是泡在醋缸里长大的吗？其实静静这个事儿吧，我觉得她也没什么信心。她其实还是一个挺自卑的人的，是吗？在公司里头，我都觉得数她最高调了。有的时候，越是粉饰的东西啊，往往就是越缺乏的。中学的时候，她爸爸就去世了，她妈带着她，家里没什么钱，肯定吃了不少苦。我也是最近才知道的。哼，好了，那你先吃吧，我先走了。没吃几口啊？不大叫你俩二人世界了。都收拾了，不许让静静干活。你告诉他啊，没戏，你自己解决吧。解决什么呀？我让你告诉他没戏。
那个静静，嗯，我问你个事儿啊，嗯，问，你觉得你做我女朋友你累吗？不累啊，怎么突然问这个啊？那如果这个时候有人追你的话，嗯，你会不会就不要我了？没发烧啊？怎么开始说胡话了？当然不会了。哎，那就好，这可是你说的，你立的 flag。你今天怎么回事啊？平时没见你那么宝贝我，在乎我。你今天说的话都不像你平时说的了。你怎么啦？受什么刺激啦？你可别得意啊！啊怎么样、啊，这设计稿？嗯。总觉得差了点什么，缺了点帅气，又缺了点呆萌。哎呀，感觉遇到瓶颈了。其实我觉得这个就不错，你觉得呢？要不要在这个基础上再改改？还有三天就周年庆了，你们稿子出来没啊？每个人都出了一稿。这张还行，这是苏静静的吧？他人呢？顾总，静静去仓库了。赶紧把最终稿拿出来吧，我们还要留时间给工厂抢工呢。不过。林瑶中的授权拿到了吗？先用这稿子顶着吧。周年庆这么大的事儿，绝对不能出什么岔子。另外，你们的工作是确保三天后的周年庆能够呈现出最完美的效果。其他的，不管你们听到什么、看到什么，必须给我留在这个办公室里。如果我要是再知道有什么泄露的情况出现，我不介意裁掉你们整个设计部。这件事不需要告诉苏静静。好了，大家继续工作吧。这样改吗？来，那这样呢？嗯，可以可以。我觉得这个颜色会不会不太合时间？怎么样了？我要的东西呢？怎么了？还差最后一点了，可惜卡壳了。你看，他的下半身我已经想好他要穿什么了，但他的上衣，我怎么想都找不到合适的，总觉得差了点什么。啊。这个娃娃胖胖的，她穿个露脐装肯定显得很可爱，对吧？是不是一点违和感都没有？毫无违和感，太可爱了。我们捏出来看一下效果吧。好。Yeah. 
真的。专属记忆。好。终于明白了。插个鼻子。插个鼻子。一慢慢清晰。来。你是注定出现在我生命里。啊！终于做出来了，太坎坷了，这个孩子生的。周年庆，就看他的了。超棒。<笑>是这么多年，为故事付出那么多，到头来还不是说舍弃就舍弃？你觉得你的结局会比他好吗？据可靠消息，翻放商场周年庆合作的是新加坡著名艺术家林瑶周，但是因为商业纠纷而终止合作。现在这个盲盒只能是故事的顶包制作，请顾总解释。请问这件事，顾董事长是否知情？请问商业纠纷具体是什么？请问顾董这边回答我的事情，得到林瑶周的授权。请首先，感谢大家对我们故事集团。和翻放商场的高度关注，刚才大家所说的一切，纯属谣言。就说不，那人肯定有办法。哎。我宣布，翻放商场周年庆活动正式开幕，欢迎大家来体验崭新的翻放生活。哟，这么着急走啊？这开幕式才刚开始啊！顾总
，谢谢你啊，谢谢你的宣传造势，让顾氏又上了一次热搜。顾总，这是什么意思？戏都散了，你就别演了。我就是故意让你觉得我跟林瑶中的合作谈崩了，就想看看你到底想要什么。你一直留到现在，就是为了把顾氏和林瑶中解约的事儿闹大，对吧？你是从什么时候开始怀疑我的？从你引导我怀疑张婷的时候。不管设计稿是设计部谁流传出去的。我作为顾氏集团设计部总监，都是我的失职。如果要追究的话，就追究我的责任吧。杜总监，这不是你的错，当务之急是要把真相查明就好。管理责任，你既然是躲不过的。不过现在还不是讨论你责任的时候。我明白。不过设计稿都是设计部和林瑶中亲自对接的，设计部上下也都签署了严格的保密协议，对设计部所有经手的设计。以及保密文件都绝不泄露。按理说不应该出现这样的问题，除非……除非什么？除非面对更大的利益诱惑，才有可能冒这样的风险。说一下你们内部的详细分工。这一次林瑶中的设计稿都经了谁的手啊？设计稿的签收和寄出都是张婷在负责，印刷厂也是她在对接。所以说，现在嫌疑最大的是张婷。监控视频里，你去杜总监办公室拿 U 盘，是谁让你去的？张婷，今天那个张婷还离职了。我这下条卷黄河也洗不清了。张婷离职了。嗯。你从来都是一个就事论事的人，从来不袒护下属。但是你一边让我们怀疑张婷，一边又在让我们稀释。张婷，没想到吧，杜总监。是你把图纸泄露给黄总，然后栽赃给静静，又让张婷给他背锅，对吧？你还在我面前做假好人，我要是真信了你，岂不是被你卖了还帮你数钱？恰恰是把锅推给张婷这步棋，你走错了，林先生，这次设计稿的泄露是我们顾氏的全责，我再次给您道个歉。顾总，这件事情，就算是你亲自来也没有用，我一定会追查到底的。你们顾氏这么大企业，竟然出现如此严重的纰漏，你们就等着和戴蒙一起受律师函吧。其实我这趟来啊，就是为了求这封律师函。到底是谁泄露了设计稿，我当然会查清楚，清理门户。但是我相信这个人，对你来说也很有意义。哦，此话怎讲？设计稿泄露之后，我立刻就去查了戴蒙。我发现戴蒙那批盲盒，包装盒的印刷日期，就在咱们刚确定好玩偶大小的第二天。但是那个时候，您的图纸还没出来呢，对吧？那个时候，你是说，杜宇川？没可能啊。他跟我关系很好的，咱们这次合作，也是杜宇川邀请您的，对吧？但是如果真的是他，那就不仅是我们顾氏集团养了一个白眼狼了。其实我的意思很简单，您就给我们顾氏发一封律师函。让那个内鬼觉得我们的合作谈崩了，按照他的计划来走，到那个时候他自然就上钩了。咱们的合作依然可以继续。
到时候剪彩的时候，我会邀请您来。顾总，但是已经泄露的设计稿是不能再用了。是，所以麻烦您再出一稿。顾总啊，律师函的事情我可以帮你，我也可以答应你不会真的起诉，但是新的盲盒，在这么短的时间内，我没有办法。那您能不能把您的形象设计的授权给我们呢？让我们公司的人去做。顾总，恕我直言，我并不知道你们公司设计部的水平，我是不会轻易授权的。万一砸了我自己的招牌怎么办？不如您先看看这个吧，这是我们公司设计师的作品。顾总，您这次是有备而来。原来你早就怀疑我了，杜宇川，你是我的前辈，我十分感谢你对我的知遇之恩，我也敬仰你的才华。你是我事业上唯一的奋斗目标，能和你成为朋友，我特别珍惜这段友情。但你让我非常失望。杜宇川，你为什么这么做？为什么？哼，顾总。不是每个人都像你一样含着金汤匙出生。我只是一个普通人，一个一路拼搏成为总监的普通人。从小到大，我以为只要我肯努力，我付出比别人更多的努力就能成功。可后来我才发现，命运是不公平的。无论我怎样努力，依然只是个小设计师。他才华和热忱都浪费了，在我陷入瓶颈的时候，是戴蒙的黄总给了我一个机会，让我能去实现理想。他投资了我的设计，送去欧洲参展，帮我结束这段在故事默默付出的日子。那天，黄总突然找到了我。这些是你这几年被故事打回的设计稿，这些设计我很喜欢。你愿意的话，我出高价全部买断。另外，我可以出资给你成立个人工作室，让你参加国际设计展。黄总说的这些是认真的吗？你在故事受了委屈，他们没有认识你的价值。今天第一次见你，我就知道你一定不是一个没有魄力的年轻人。如果你觉得怀才不遇，你就告诉我们，集团一定会和你诚意沟通。但你没有。走吧，林瑶中那边还等我一个交代呢。这事儿必须速战速决。好。我们已经准备起诉黄总了。你如果自愿出面作证的话，事情会简单很多。我愿意，就当是为之前的所作所为赎罪了。看看这个吧，没有问题，把它签了。
谢谢大家。其实这次周年庆的设计，静静才是大功臣。你千万别这么说，你经验比我丰富，资历也比我深，就是希望这次风波过后，我们不要再有间隙。嗯，好。好了，既然事情都已经过去了，那我们就此翻篇。从今往后，我们一起把设计部做得更好，好不好？好，好，好加油！加油！加油喂？何主任说爷爷不舒服，我们赶紧回去一趟。什么？爷爷，爷爷，您怎么样了？我们上医院去吧。不，不用了，我不想去医院。爷爷听话，我们去医院啊。我这心脏都做了两次搭桥了，不能再做手术了。去医院。也就是换张病床躺着，人老了就怕去医院，万一要回不来，就变成孤魂野鬼了。爷爷，您别乱说。爷爷有话跟你俩说。这次集团危机，你俩齐心协力，共度难关。集团以后交到你们手上，爷爷放心。现在爷爷。就只有一个心愿了，爷爷，您说，静静，你能答应我吗？爷爷，您说，我想，我想抱重孙子。爷爷，我们还没结婚呢，那就快结呀！爷爷，爷爷，爷爷，我我答应。水，水，好，哎，喝水，喝水。我答应。嗯。爷爷。你嘴巴上抹了欠粉，骗我们呢。爷爷，您怎么能拿这种事儿吓唬我们呢？哎，你可是答应我的啊！您刚才骗我，我没答应。呃，虽说我是骗的，我说的是，是这个理儿啊。现在你俩结婚，办手续，再度蜜月。那最快也得一年以后，我才能抱上重孙子吧？你想太远了，是吧？你看，万一这小子不争气，当年没让你怀上，我不又得再等一年吗？现在医生说了，年轻人压力大，怀孕几率太低。我，我好像想起来，我我公司还有事儿。爷爷，您要是好了，我就先走了。我我我好吗？你答应我的。我没有啊。哎呀，你乱说什么呢？什么叫我乱说呀？有本事你争点气呀！哎，你你这是为老不尊！我走了，爷爷再见。哎，怎么样？我演的不错吧？<笑>是，您演的相当不错，只是被揭穿了。爷爷刚才说了，你答应的事不能后悔，怎么办呀？我发现你俩真的是亲爷孙，装病这种事儿，你用完了他用，就逮着我欺负呢是吧？我说话可不算话，啊，我才不要结婚呢，我事业才刚起步，更别提生宝宝了
我不要，不要，不要，不要！我也没想到爷爷会玩这出、啊。自从爷爷跟你熟了之后，我是越来越不认识他了。现在你知道了吧？家有一老，如有一宝，领教到了没？都这个点了，咱们直接回去吧。都下班了。嗯，都好久没回去看爸妈了。正好咱们忙完了，要不回去看看？行，走吧。嗯，走吧。啊，就这个包子就行。啊，真是家的味道啊！开心吗？开心。哟，李叔，静静和小顾回来了。回来了。哎呦，他怎么瘦了呀？瘦了吗？好，回来了。哦，说你瘦了。静静小顾回来了。真的姐，哎呦，这大包小包的，不知道还以为是回门呢。差不多吧。哎呀，恭喜啊！你看这两个人多般配呢。哎，叔叔，你有没有弄点好吃的呀？哦，来，这点糖都是你的了。看看你，满嘴猪羊还吃糖，我告诉你奶奶去。回来了，回来了，回来了，回来了，难得回来一趟。来来来来来来，快快快快快快！哎呦哎呦哎呦！油！伯父，你别弄了，这么多菜呢。那个假期已经结束了啊，这学员们都走了啊，家里的房子呢都空出来了啊。我看这静静啊，是不是可以回来住了？哦，我晓得你的意思了。哎哎哎，静静，你看你，你还是一个大姑娘家家的，你总在别人家这么住着。是不是不太好呀？好说不好听啊！哎，是不是就搬回来？你说呢？嗯，那就那就赶紧结婚吧！啊啊！呀，那能说结婚就结婚的？你怎么都不跟我们俩好好商量一下的？是啊，伯母，您别着急啊，我今天来就是为这事儿来的。这，你你你瞎说什么呀？你害羞什么呀？小顾呀，我跟你讲呀，你这样不对，你晓得吧？啊，结婚呀，嘎大的事情啊，哦，你说讲就讲啊，你怎么都不跟我们俩好好商量一下呢？啊，我们的女儿呀，长得这么高了，哦，你你你说娶走就娶走了，我跟你讲啊，此时啊，阿姨的心情啊，哎，不生气，不生气，不生气，不生气，不生气，不生气啊，嘎好大。啊！你可真懂包袱呢。我跟你叔叔呀，一点意见都没有的，我们同意的。你看吧，还是伯母同情大爷。那是呀，妈妈我是可爱妈妈来的。那就这么说定了。好，好吧，好，好，太好了，就这么定了，赶紧结了吧。结结结结。还什么都没说呢。你说什么，爸妈都说了，你说啥？你看，不好意思了。哎呀，宝贝，这样啊，这个大喜的日子，咱是不是得整点啊？又整点、啊，那必须整点儿。小酌一点，小酌一点，真的真的，千万不要喝高了啊！出来出来呀、啊，伯父，哎，真的必须整点哎，来来来来来，这大喜的日子还不整点啊？来来，哎，我也要来一点啊！给我也拿个杯子，一起来一杯，我也要喝一点的。问您个事儿呗，说，您跟伯母相处有秘诀吗？哎呀，我懂。哎，小顾啊，你问的是时候啊，这求生欲满满的。嗯，当初我追你阿姨的时候啊，我也是钢铁直男，各种作死啊，走了多少弯路啊，我跟你讲。那你俩是到底怎么这又甜蜜起来的？是。我跟你说，嗯，孤狼变成舔狗，啊！你是个这么没节操的人呐？对，只要老婆开心，我就 happy。那我怎么 happy？ 哎，你多迁就他就行了。嗯
。哎，那我试试，你赶紧的，管用。周年庆举办的这么成功，我们都没有好好的休息过，不如。我们喝一杯。好啊。哎、啊，我们要喝交杯酒。酒怎么这么热呀、啊？顾荣，我有点困了，想先回房休息。还有啊，在家里要把衣服穿好，小心别感冒了啊！晚安。说我都做到这种程度，我我还不够有诱惑力吗？你说这是我的问题还是苏静静的问题？您只摆出架势，都没有实质上的努力，这明显没效果。我还要什么实质性的努力？你知道我都成什么样了吗？啊，自信点，顾总。这女孩子呀，都喜欢主动的男人。您这样犹犹豫豫、唯唯诺诺，怎么能行？谢特，我告诉你。要是静静不答应嫁给我，你的婚礼也得延期。不是凭什么呀？啊！我的意思是说，苏静静不答应你，你也不能毁掉我和艾米的幸福啊！我们婚纱都买好了，酒店也订好了，喜帖都发出去了。我不管，反正我跟静静结婚要急在你们前面。不是，那结婚。是你们两情相悦的事儿，这事儿您还是得征求苏静静的意愿，我也不能替她答应你啊。这件事就这么说定了啊？不，怎么就这么定了？我又不是苏静静肚子里的蛔虫，我能想到的，可以选择走心。走心？我对静静还不够走心吗？也是啊。哎，对了，谢特呢？顾总有应酬，所以谢特要一会儿才赶过来。那我回去可得好好说说顾荣了。这么重要的事情，怎么把谢特叫去应酬了？好啦，我今天就是来取婚纱的。顺便试个妆，一会儿你帮我看看还有什么需要准备的。放心，我的准新娘，保证你一定是最漂亮的、最美丽的。
。艾米，你刚才吃的那套婚纱也太好看了吧！谢特帮我选的，这家店我跟谢特找了很久才找到。你看他们家其实好多婚纱都特别好看，嗯，看出来了，而且特别适合你。哎，要不你也试试？我就不用了。试试嘛，来都来了。看到和试穿的效果呢是不一样的。这个呢是我们店到的新款，要不您上身试一试？对呀、啊，这样你结婚的时候才知道你适合什么款式啊。那会不会太麻烦你们了？不会，不会的，快。那好吧。艾米，灯怎么黑了？艾米